peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans la matinée du mercredi 6 novembre 2019, des individus armés non identifiés ont lâchement attaqué avec une barbarie inqualifiable un convoi transportant des travailleurs, entrepreneurs et fournisseurs de la mine d'or de Semafo SA sur l'axe ougarou bongo Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés, transférés immédiatement aux chercheurs de Fadangourma et à l'hôpital de Tengango à Ouagadougou. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque vise à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre les terroristes. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations, et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Je demeure convaincu que le Burkinabé digne héritier de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse qui s'impose. Dieu bénisse le Burkina Faso.